வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கொள்ளு துவையல் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரச சாதம் தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதத்துக்கு எல்லாமே சைடில் வச்சு தொட்டுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி டிப்ஸோடு ஆரம்பிக்கலாம் சில பேர் வந்துட்டு உடம்பு வந்து ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும் ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க அவங்கலாம் வந்துட்டு டெய்லி ஒரு நாலஞ்சு பேரிச்சம்பளம் எடுத்துக்கிட்டால் அந்த வீக்னஸ் டயர்ட்னஸ் இருக்காது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது கொள்ளு துவையலுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் கடலை பருப்பு உளுந்தம் பருப்பு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா நாலஞ்சு பல் பூண்டு கொஞ்சோண்டு புளி இவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையானது கொஞ்சோண்டு தேங்காய் கடைசியாக சேர்க்க போகிறோம் கொள்ளு முக்கியமானது ஒரு அரை கப் எடுத்துக்கலாம் இதை ஊற வைக்கல வேக வைக்கல எதுவுமே பண்ணல ஆனால் நல்லா வறுக்க போகிறோம் நல்லா வெடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துப்போம் இப்போ பாருங்கள் கலரை பாருங்கள் எவ்வளோ கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுக்கணும் நல்லா பட்டாசு மாதிரி வெடித்து வரும் பாருங்கள் இப்போ வந்து கடுகு மாதிரி டப் டப்புன்னு வெடிக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் தனியாக இப்போ ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடலை பருப்பு நம்ம எவ்வளோ கடலை பருப்பு போடுறோமோ அதுக்கு பாதி அளவு உளுந்தம் பருப்பு போட்டால் போதும் ஏன்னா அப்புறம் துவையல் வந்து வளவளன்னு ஆயிரும் நம்ம எவ்வளோ துவையல் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பருப்பு தேங்காய் இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் புளி கம்மியாக போட்டால் போதும் புளி இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் பூண்டு வர மிளகா எல்லாமே காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நல்லா வச்சு தொட்டு சாப்பிட்ணுன்னா கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருந்தால் எடுக்க நல்லாயிருக்கும் தயிர் சாதத்துக்குன்னா கொஞ்சம் கூட மிளகா சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த துவையல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொள்ளு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் நம்ம உடம்பில் இருக்க தேவையில்லாத கொழுப்பெல்லாம் குறைச்சிடும் இது நம்ம ஊற வைக்க வேணாம் எதுவுமே பண்ண வேணாம் நல்லா வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்குவோம் இது பருப்பு துவையல் மாதிரியே தான் இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சாதத்தில் போட்டு நெய் போட்டு கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கும் தெரியாது இதை இப்போ வந்து அடுப்பை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி இல்லாமல் குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிப்போம் நல்லா அம்மியில் வச்சு அரைக்கிற மாதிரி நல்லா கெட்டியாகவே நான் இன்றைக்கி அரைக்க போகிறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா குற குறப்பாக அம்மியில் வச்சு அரைச்ச மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி இருந்தாக்கா நம்ம சாதத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் துவையலுக்கும் சட்னிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா சட்னிக்கு வெங்காயம் தக்காளிலாம் போடுவாங்க துவையலுக்கு அதெல்லாம் போட மாட்டாங்க சட்னிக்கு வந்து கருவேப்பில் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு போட்டு தாளித்து கொட்டுவாங்க துவையலுக்கு தாளிக்க தேவையில்லை இதை அப்படியே நம்ம சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறே